eh, carissimi, eccoci qui, un nuovo metodo per tutti voi. Dedico questo metodo a tutti coloro che mi seguono, tutti i miei cari amici che ogni giorno mi ringraziano per le vincite, prendono i miei metodi, lo dedico a tutti i miei più affezionati clienti che hanno i miei metodi, che gioco dalle mie previsioni e che mi seguono veramente con affetto ogni giorno. Questo è un nuovo metodo, nuovo nel vero senso della parola, perché? Perché per la prima volta gratuitamente vi do la possibilità di toccare con mano la vincita del lambo secco. Infatti il metodo si intitola i fortunelli perché andremo a giocare due ambi e dico solo due ambi a tutte le ruote. Se pensiamo che l'ambo secco a tutte paga 25 volte la posta e scusa le tasse, è una bella giocata speculativa e di investimento. Chi mi contatterà in privato e vorrà accedere al sistema completo non solo avrà la possibilità di capire ogni mese le ruote fisse su cui giocare vi posso garantire che il metodo vince su ruota secca ogni mese, vi farò vedere un anno di gioco da settembre 2010 fino a settembre 2011, potete controllare all'indietro, i miei metodi sono retroattivi, funzionano sempre come gli altri, funzioneranno ancora perché li testo personalmente. Vi posso dire che in un anno non abbiamo avuto neanche un esito negativo. Questo sta a dimostrare la potenza di questo metodo. E chi vorrà accedere al sistema completo mi contatterà all'indirizzo mail ad833.gmail.com. C'è la possibilità di vincere ambo su ruota e termo secco. Prima stazione del mese, quindi vi spiego l'iter operativo di questo nuovo metodo, i fortunelli. Prendiamo il terzo estratto di Napoli, facciamo più 1 e meno 1, 65, 63. Cosa facciamo con questo 65 e questo 63? Ricaviamo le rispettive figure. La figura di un numero nel gioco dell'8 significa sommare le due cifre per ottenerne una. La figura del 65 è il 2, perché 6 più 5 fa 11, 1 più 1 fa 2. La figura del 63 è il 9, perché 6 più 3 fa 9. Questi sono i due capogiochi, abbineremo un solo numero per formare i due ambisecchi. No? quindi avremo l'abbinamento sarà invertibile proprio del terzo estratto quindi i due ambisecchi saranno 946 246 io gli esiti me li sono già segnati su un quaderno e già so quando abbiamo avuto la vincita cioè il 18 settembre 2010 ambo secco 946 sulla ruota di Milano state vedendo appena vedete gli esiti di questo metodo vi metterete le mani nei capelli Ottobre 2010, qui abbiamo diciamo, l'unico caso particolare del metodo. Quando trovate un numero in cadenza 9 in terza posizione sul Napoli, che è la ruota di calcolo, gli ambi secchi diventano 4, non più 2, cioè l'unico caso in cui abbiamo 4 ambi secchi, che non sono neanche tanti, però diciamo che è l'unico caso particolare, che statisticamente ho notato. Quando troviamo il 59, l'abbinamento sarà invertibile che è il 55 e l'altro abbinamento sarà il meno 10 invertibile del meno 10 quindi 59 meno 10 è 49 invertibile 44 quindi gli abbinamenti saranno 44 e 55 e due capo giù che abbiamo detto più e meno 1 del terzo è stato 60 e 58 quindi la figura del 58 è figura 4 la figura del 60 è figura 6 perché 6 più 0 è 6 gli ambisecchi saranno 4, 44, 6, 44, 4, 55, 6, 55, perché abbiamo questo caso particolare. Io mi sono già segnato l'esito, in data 9 ottobre sulla ruota di Napoli abbiamo l'ambo secco 6 e 55. Lo state vedendo che qualcosa io quando lo, lo studiavo ci sono, ci sono stato per studiarlo eh, tutta ieri notte, io sui metodi mi ci metto con la testa fin quando non trovo qualcosa di vincente, chi mi conosce lo sa. Eh, mi sono veramente stupito, questo metodo è, è pazzesco. Quindi, in questo mese è solo una vincita, anche se consiglio di continuare, perché in molti mesi, come vedrete, avremo tante vincite multiple. Novembre 2010, terzo strato di Napoli, più 1 e meno 1, quindi 31 e 29. 
quindi 31 figura 4, 29 figura 2, vestibile del 30, il 3. Quindi abbiamo il mese di novembre, dai gli ambi secchi, 4, 3, 4, 2. Questo ha dell'incredibile a colpo in data 4 novembre 2010, ambo secco 3 e 2 sulla ruota di Venezia. Quindi questo è stato l'unico questo vincente del mese, però stiamo giocando solo due anni secchi. Quindi è un metodo che veramente uh, ha dell'incredibile. Dicembre 2010, prima estrazione di calcolo, terzo di Napoli, più 1 e meno 1, quindi 8 e 6. In questo caso abbiamo i numeretti, quindi consideriamo il numeretto come figura, quindi figura 8 e figura 6. Il vertice del 7 è il 70. Quindi gli ambisecchi saranno 8, 70, 6, 70. Io mi sono già segnato la vincita, che è avvenuta in data 16 dicembre con l'ambosecco 6, 70. Andiamo a gennaio 2011, andiamo un po' più veloci. Uh, terzo di Napoli, di nuovo il 7, quindi abbiamo la stessissima previsione perché più 1 e meno 1 fa 8 e 6, quindi il capo giochi più abbinamento per il 70, quindi 8, 70, 6, 70. Vi faccio vedere cosa è successo in questo mese. In data 11 gennaio 2011, sulla ruota di Perlino, campo secco 6 e 70, e in data 29 gennaio 2011, Uh, uh, ci dovrebbe essere l'ambo secco 6 e 70 sulla ruota di Palermo, eccola qui. Quindi due vincite in un mese, giocando solo due ambi secchi. Come vi ho detto, ci sono anche vincite multiple. Febbraio 2011, terzo di Napoli il 5, più 1 fa 6, meno 1 fa 4. Quindi i capo giochi saranno il 6 e il 4, abbinati al vertice del terzo estratto, cioè il 5. Quindi 6 e 50, 4 e 50. In data 17 febbraio 2011, sulla ruota di Venezia, vinciamo l'ambo secco 4 e 60. E il 26 febbraio del 2011, vinciamo... Ah, scusate, scusate. 4 e 50 è l'ambo secco. Ho fatto confusione perché il vertibile del terzo di Napoli è il 50. Scusate, è stata una distrazione. Quindi eh, abbiamo detto il um, 4,50 il 17, eccolo qua, mentre il 26 di febbraio abbiamo di nuovo l'ambo secco 4,50 sul Palermo. Quindi doppio ambo secco in un mese, giocando solo due ambi secchi. Andiamo nel mese di marzo del 2011. Allora, nel mese di marzo del 2011, 18 e terzo estratto, facciamo più 1 e meno 1, 19 e 17. Quindi abbiamo 19 figura 1, 17 figura 8. Quindi abbiamo l'1 e l'8, abbinati al vertibile che è l'81. Quindi gli abisecchi saranno 1, 81, 8, 81. In data 3 marzo del 2011 e subito a colpo, vinciamo l'ambo secco 8, 81 sulla quota di Venezia. Quindi vedete sta prendendo la potenza veramente un metodo inarrestabile aprile 2011 prima stazione del mese calcoliamo la nostra previsione 90 per il stato di Napoli più 1 e meno 1 il più 1 quindi fa 1 quindi figura 1 uh, meno 1 89 8 più 9 fa 17 quindi figura 8 abbiamo di nuovo i, i capoggiuti sono 1 e l'8 abbinati al vertibile del 90 che è il 9 perché il vertibile di 1 zerato è sempre il numeretto allora, in data 7 aprile 2011, su Milano, subito ambo secco, 8 e 9. Ancora, 12 aprile 2011, ambo secco, 1 e 9 sulla quota di Bari. E ancora, in data 30 aprile 2011, ambo secco, 1 e 9 a Venezia. Vorrei vedere in questo momento proprio le vostre facce vedendo questi esiti incredibili. 3 maggio 2011, Napoli 55 terzo estratto, più 1 e meno 1, quindi 56 e 54. 5 e 6 fa 11, quindi figura 2, 54, 54 fa 9. 
quindi questo è un altro caso particolare se non mi sbaglio perché praticamente quando abbiamo uh, il terzo estratto 55 come abbinamento ci verrebbe il 59 quindi nel caso in cui o troviamo la cadenza 9 qui o l'abbinamento per l'ambo secco è il 59 noi giocheremo il 59 che è il primo abbinamento ma giocheremo 4 ambi secchi non più 2 quindi ambi secchi saranno 9, 9 59 2 59 9 44 2 44 perché faremo 59 meno 10 è il vertibile, quindi 44. Quindi quando c'è il 59 di mezzo, che sia abbinamento, che sia terzo estratto, si fa sempre il vertibile del meno 10 del 59, quindi 59, 49, 44. Vediamo quello che succede. Vi ho detto 2, 9, in data 21 maggio del 2011, prendiamo l'ambosec con 9, 44 sulla volta di Napoli e in data 31 maggio su Firenze prendiamo l'ambo secco ancora 9 e 44 mese di giugno del 2011 terzo estratto 70 più 1 e meno 1 quindi 71 69 69 di figura 6, 71 di figura 8. Vediamo il 6 e l'8 abbinato al vertice del terzo stato di Napoli che è il 7. Io mi sono già segnato la vincita il 28 di giugno su Milano. Vinciamo il 7 e l'8. Ricordo che le ambisette erano 6 e 7, 8 e 7. Lungo 2011, terzo strato di Napoli 68, più 1 e meno 1, 69, 67. Quindi la figura del 69 è figura 6, la figura del 67 è figura 4. Il vertibile del terzo strato è l'86, gli ambisetti saranno 6, 86, 4, 86. In data 26 luglio nel 2011 vinciamo sulla rota di Venezia l'ambo secco 6,86 mentre il 30 luglio lo vinciamo su Torino 6,86 agosto 2011 quindi l'ultimo mese che abbiamo passato terzo estratto di Napoli 59 quindi cosa abbiamo detto? abbiamo di nuovo il nostro caso particolare quando abbiamo o il 59 come terzo estratto o come, o come abbinamento noi avremo 4 ambisecchi quindi i capogiochi abbiamo 60 e 5, quindi 60 di figura 6 e 58 di figura 4 e quindi avremo 6 55 4 55 6 44 4 44 perché il vertibile di cadenza 9 è sempre il gemello quindi 55, mentre è sempre un caso particolare, avendo la cadenza 9, faremo meno 10, 49 e il vertibile 44. E andiamo a vedere cosa è successo. 23 agosto, vinciamo a Firenze il 6 e 44. Il 27 agosto abbiamo un esito pazzesco, perché non solo prendiamo i due capi giochi insieme, ma prendiamo un doppio ambo secco su ruota, 6.44, 4.44. Sicuro di avervi offerto una valida metodologia per vincere, sono sicuro che con questo metodo andremo a sbancare, ricordo a chi vuole accedere al sistema completo per il termine e per sapere quali sono le migliori ruote dove giocare gli ambi, mi contatta l'indirizzo mail ago8333-gmail.com e eh, sempre lo stesso indirizzo mail contattatevi perché ci sono delle imperdibili promozioni su tutti i miei metodi e ho degli eccezionali metodi personali come Ambo Rapido o, o Ambata Fulmine o altri metodi che già molti miei affezionati conoscono. Per nostra fortuna la previsione di settembre ancora non è sortita, Siamo, ci aspetta le stazioni del 15 settembre 2011, la previsione io ve la lascio 
e sicuramente l'andrivo a vincere sicuramente abbiamo il 5 quindi più 1 meno 1 fa 6 e 4 gli abisetti sono 6 e 50 e 4 e 50 da puntare a tutte le ruote vi faccio un in bocca al lupo da Mr. Sbancolotto